Друзья, привет! С наступлением тепла все больше людей стремятся уехать от городской суеты. Кто-то едет на дачу, ну а кто-то на природу отдыхать. Сегодня мы оставим тему станкостроения и изготовления нужных приспособлений. И сделаем то, что вам действительно пригодится на отдыхе или на даче. Приятного вам просмотра! Основанием для сегодняшней конструкции послужит уголок с полками 25 мм. Оно у нас будет 600 на 400 мм. Для этого размечаем и идем к ленточной пиле. Друзья, если у вас нет того или иного инструмента, это не значит, что вы не сможете повторить эту конструкцию. Как говорится, было бы желание. Например, эту операцию можно легко выполнить при помощи самой обыкновенной болгарки. Но если и этого инструмента в вашем арсенале нет, то рекомендую посмотреть на Е-каталоге. E Ведь с ним можно сэкономить. Все, что нам нужно, это просто вбить инструмент в поисковую строку. Далее при помощи фильтров выбрать фирму производителя, которой отдаете предпочтение. Мощность и диаметр пильного диска. Ну а дальше определяемся с моделью и переходим на страницу товара. Здесь можно отсортировать и выбрать магазин с наименьшей стоимостью. Разброс цен конкретно на эту модель составляет порядка 1200 рублей. Также здесь можно почитать отзывы и даже посмотреть видеообзоры. Экономьте с Е-каталогом, как это делаю я. Ссылочка уже ждет вас в описании. Я же тем временем уже напилил нужные нам заготовки. Металл, как обычно, стараюсь экономить. Далее сварка основания. Для получения угла в 90 градусов я пользуюсь примитивным и достаточно точным способом. Это заранее сваренные профильные трубы точно под 90 градусов. К ним при помощи струбцин крепим заготовки. Все никак не могу перебороть свою лень и изготовить нормальную угловую струбцину. Наружные углы также решил проварить, предварительно сняв с них фаски. Ну а дальше обработка швов на гриндере. Впервые такую обработку попробовал при изготовлении обшивки на самодельный токарный станок и результатом остался доволен. Мне кажется так получается ровнее. Далее дно. Как и всю конструкцию, его вырежем из листа металла 2 мм. Я думаю, такой толщины должно хватить. Но ну, а если нет, то всегда можно добавить ребра жесткости. Для плотного прилегания листа к рамке из уголков его делаем немного меньше. Мой лист не первой свежести, и на этом этапе решено было его очистить. Так будет намного проще и приятнее с ним работать в дальнейшем. Проверяем все по месту и на мой взгляд идеально. Крепить дно будем при помощи электрозаклепок. Для этого размечаем и сверлим отверстие 6 мм. А теперь через них привариваемся к основанию. Вот что у меня получилось в итоге. Сразу же добавил ребро жесткости, а как я его сделал покажу чуть-чуть позже. А пока займемся ножками. Их длина будет 550 мм и они будут съемные. К основанию они будут крепиться при помощи резьбы М12. Для этого изготовим гайки из квадрата 20 на 20 мм. Конечно, можно просто приварить увеличенные гайки, но я не ищу легких путей. К тому же много времени изготовления у меня не заняло. По такому же принципу изготовим заглушки для торцов трубы и вварим их предварительно установив в них кусочек резьбы. Повторюсь, все можно сделать намного проще.
Также привариваем наши гайки к основанию, соблюдая угол 90 градусов. В итоге все получилось довольно жестко и устойчиво. Как, наверное, многие уже поняли, мы делаем мобильный мангал. И сейчас займемся складывающимися стенками. К двум основным решил приварить пару уголков. Это и дополнительная жесткость, и крепление для боковых стенок. Всю сварку стараюсь спрятать, так красивее и места внутри будет больше. Сам по себе металл от нагрева обязательно поведет. Для этого навариваем ребра жесткости из трубы 15 мм. Пилим ее под угол 60 градусов. Далее глушим и обрабатываем ее на самодельном гриндере. И, конечно же, привариваем. Сделаем разметку для шампуров. Я сделал 50 мм от края и 90 между шампурами. Как показала практика, это много, и я рекомендую сделать поменьше. Не повторяйте моих ошибок. Сама же высота стенок мангала получилась, на мой взгляд, оптимальной. 125 мм в самый раз. В торцах уголков сделаем прорези. С их помощью будут крепиться боковые стенки. Откидные части полностью готовы и можно их устанавливать на навесы. В хозяйственном магазине приобрел вот такие экземпляры, всего по 35 рублей за штуку. Поэтому токарки в этом видео не будет. Подготовим место для навесов. Самодельной бормашиной это сделать удалось намного аккуратнее. Теперь боковые стенки. Для их креплений в пазах будем использовать самые обыкновенные болты М8. Регулируем их, чтобы стенка свободно вставлялась и временно фиксируем на суперклей. При отрезании резьбы они теперь проворачиваться не будут. Отлично! За кадром, чтобы не затягивать видео, изготовил среднюю вставку. Садится она довольно плотно, но хорошо это или плохо узнаем только после первой жарки. У себя в закромах отыскал старую ручку. Она идеально впишется в общий стиль мангала. Правда ее придется немного сточить. Теперь все готово к покраске. Обезжириваем и направляемся на улицу. Красить буду жаростойкой эмалью до 1000 градусов в два слоя. А пока краска сохла, по-быстрому сшил чехол для шампуров. Очень удобно, когда все лежит на своем месте, в нашем случае в мангале. Теперь можно все сложить на свои места. Чуть не забыл одну маленькую деталь, без нее в нашем деле никуда. Сгонял в магазин холодной ковки и прикупил вот такой пруток для кочерги. Тут все просто. Срезаем все ненужное, загибаем и привариваем ручку. Увы, в этом месте немного лопнуло, но сварка и гриндер все исправят. И в итоге вот такая красота у нас получилась. Укладываем ее на свое место и наконец-то испытаем. 
Кстати, вес мангала получился чуть больше 20 кг. Но мне с ним в забегах не участвовать. Собирается он буквально за считанные минуты. Кто-то ловит рыбку, а мы пожарим миску. С таким мангалом намного безопаснее готовить на природе. Буквально полчаса и угли уже готовы. В итоге вот такая вкуснота у нас получилась. Плохо, что экран монитора не передает запах. Он божественен. А на этом у меня все. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. А с вами был как всегда я Михаил и это канал Добрый Мастер Повар. Пока-пока.